வணக்கம் இது என்ன பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா மனித வாழ்க்கையில் வட்டம் மனிதனுடைய வாழ்க்கை வட்டம் என்று சொல்லுவது இதனால்தான் இது இந்த உலகத்தின் சுழற்சி முறை இப்ப மணிக்கூடு ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி நாலு மணி தியாலங்கள் ஓடி வந்தா ஒரு நாள் மாறி இது உதாரணமாக ஒரு பத்தாயிரம் வருஷம் என்று வைத்துக் கொள்வோம் இந்த உலகம் ஒருக்கா சுற்றி ஓடி வாரத்துக்கு பத்தாயிரம் வருஷம் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அதைத்தான் பிரம்மாவின் ஆயுட்காலம் என்று சொல்லுவார்கள் பிரம்மாவின் ஆயுட்காலம் இந்த உலகம் முடிகிற போது அப்போ அது ஒவ்வொரு முறையும் புதுப்பிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கும் இந்த ஆயுட்காலம் அப்போ இந்த பகுதி ஆன்மீகமாக இருக்கும் ஆன்மீகம் ஞானம் நிறைந்த மக்களாக இருப்பினும் இந்த பகுதி விகாரங்கள் நிறைந்த மக்களாக இருப்பினும் இங்கே உள்ளவதால் இங்கே கொஞ்சமாக புறக்கிறவ அப்புறம் படிப்படியாக சனத்தோ கூடிக்கொண்டு வந்து கூடிக்கொண்டு வந்து கூடிக்கொண்டு வந்து இங்கே இல்லாமல் இப்போ இல்லாமல் இந்த வீட்டுக்குள்ளே யாரும் இல்லாமல் இது இங்கேயே இருக்கணும் எல்லாரும் இங்கே வெறும் வீடாக தான் இருக்கும் என்று இருக்கிற நினைக்கிறேன் இதுதான் இந்த ஆன்மாக்கள் வீடு இங்கே தந்தை இருக்கிறார் இங்கே இருந்து ஆன்மாக்கள் இறங்கி இறங்கி வந்து இப்போ உலகத்தில் நிரம்பிட்டினோம் இப்போ இந்த வா இதில் என்ன கதைன்னு சொன்னால் இங்கே இந்த உலகத்தில் தமிழர்களுக்கு அவ்வளோ முக்கியத்துவத்துக்கான காரணம் என்னென்னு சொன்னால் நாங்கள் இன்றைக்கும் வந்து முருகனை நேரடியாக வழிபடுறாக்களாக இருக்கிறோம் முருகனை அது யாருக்கும் விட்டு கொடுக்க நாங்கள் தயார் இல்லை முருகன் எனக்கு தான் முப்பாட்டு நின்று சொல்கிறதாக தான் நாங்கள் இருக்கின்றோம் அதால் இந்த உலகத்தின் சக்கரத்தில் தமிழர்கள் முக்கியமானவர்கள் அவர்கள் சித்தர்கள் ஞானிகள் யோகியல் அவர்களுக்கு இந்த வாழ்க்கை சக்கரம் நன்றாக தெரியும் அப்போ இப்போ இந்த உலகம் முடிகிற கட்டத்துக்கு வந்துடுதுண்டு நினைக்கின்ற நான் உலகம் முடிகிற கடைசி காலத்துக்குள்ளே வந்துடுது அப்போ இங்கேயும் வீடு தந்தையால் கட்டப்பட்டிருக்கு இங்கேயும் ஒரு வீடு தந்தையால் கட்டப்பட்டிருக்கிறது தெரியும் தமிழர்கள் எல்லோருக்கும் இலங்கை தமிழர்களுக்கு தெரியும் வடக்கில் தந்தை செல்வநாயக மையாவால் கட்டப்பட்ட வீடு இப்போ இந்த வீட்டுக்குள்ளே நிறைய குழப்பங்கள் வருது ஆன்மாக்களுக்கு இடையில் குழப்பங்கள் வருது இந்த வீடு சரியில்லை என்று சொல்லி அதை விட்டு வெளியேறி போவது அப்படி இப்படி என்றெல்லாம் நடக்குது அது இயல்பாக நடக்கும் அது பிரச்சனை இல்லை வெளியேறி போகிறதாலே எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை யாருக்கும் போகிறவர்கள் போகலாம் ஏனென்றால் இந்த வீட்டுக்குள்ளே பயணிக்கிறதுக்கு தூய்மையாக இருக்க வேணும் முருகர் முருகன் கோவணத்துடன் நின்ற மாதிரி நின்றால் தான் இதுக்குள்ளே பயணிக்க முடியும் எல்லாத்தையும் துறந்து நிற்க வேணும் மனிதன் தன்னுடைய ஆசைகள் அத்தனையும் துறந்து நின்றால் தான் இந்த வீட்டுக்குள்ளே பயணம் பண்ணி போய் இந்த வீடே அடைய முடியும் இவ்வளவு ஆன்மீக ரகசியம் என்று பாருங்க அது ஒரு தமிழனால் கட்டப்பட்ட வீடு இவ்வளவு தீர்க்க தரிசனமான ஒரு வாழ்க்கை அவர்கள் அவர்கள் இந்த வாழ்க்கை இன்றைக்கு எழுபது வருஷத்துக்கு முதல் வாழ்ந்த இவர்களுக்கு கூட அவ்வளவு ஞானம் இருக்குன்னு சொன்னால் அதுக்கு முதல் எப்படி இருந்திருப்பார்கள் ஆனால் அவர்கள் சில நேரத்தில் இங்கே மறந்திருக்கலாம் மறந்திருந்தாலும் கூட இந்த கடைசி நேரத்தில் இதுக்குள்ளே வந்து நிறைய வெளிப்படுத்தல்கள் நடக்கும் அந்த நினைவாக தான் இந்த வீட்டை இங்கே உல மூணு ரெண்டாவது உலக மகா யுத்தம் முடிந்த பிறகு இந்த தந்தையால் ஒரு வீடு கட்டப்பட்டிருக்கு பிறகு அது முப்பத்தைந்து வருட வருடம் ஒரு அமைதியான முறையில் ஓடின அந்த வீடு ஐம்பதுக்கு ஐம்பது கேட்டு ஓடின வீடு பிறகு ஒரு போராட்டமாக மாறுது அந்த போராட்டம் வந்து என்னத்துக்காக அது நடக்குதுன்னு சொன்னால் முருகன்ற வீரம் வழிபட்ட இடம் முருகனுக்கு ஆறு முகம் ஆறு முகம் அதில் ஐந்தாவது முகம் அவர்கிட்ட வீரத்தை குறிக்கிற முகம் ஐந்தாவது தடவையாக அந்த வீரம் வழிபட்டு கடைசியில் அவர் யான நிலை அடையக்குள்ள அந்த போ வீரம் தனியுது அது ஞான நிலை அடையக்குள்ள அந்த வீரம் இருந்தடம் தெரியாமல் போகுது அது வந்து முருகன்ற படிநிலை அப்போ இப்போ இந்த வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு வந்து ஒரு தகுதி வேணும் என்னென்னு சொன்னால் சுத்தம் 
எந்த மாதிரியான சுத்தம் சொன்னால் ஆன்மா சுத்தப்பட வரும் ஆன்மா சுத்தம் இல்லை எனக்கு இங்கே பதவி ஆசை இருக்குது எனக்கு இங்கே கர்வம் இருக்குது எனக்கு இங்கே திமிர் இருக்குது எனக்கு இங்கே பண ஆசை இருக்குது எனக்கு இங்கே பேராசை இருக்குதுன்னு சொன்னால் இருக்கே இல்லாது எல்லோரும் அந்த வீட்டை விட்டு வெளியே வருவார்கள் பின்பக்கம் நோக்குவார்கள் ஆனால் இந்த உலகத்தில் எங்கே இருந்தாலும் முருகன் தன்னுடைய படைகளை தயார் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் என்ன இந்த உலகத்தில் எங்கே இருந்தாலும் இந்த வீட்டுக்குள்ள பயணிக்கிறதுக்கான ஆன்மாக்களை முருகன் தயார் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் இந்த வீட்டை வந்து யாராலும் உடைக்கவோ நொறுக்கவோ முடியாது இது கடவுளின் நினைவாக இந்த தந்தையின் நினைவாக இங்கே ஒரு தந்தையால் கட்டப்பட்ட வீடு இங்கே யாரும் இதை அந்த வீட்டை உடைத்து விட முடியாது ஆனால் வீட்டை விட்டு வெளியேறி போகலாம் எங்களுக்கு இந்த வீட்டுக்குள் பிடிக்கவில்லையான்னு சொல்லி வெளியேறி போகலாம் வெளியேறி போ அதிகமான ஆட்கள் இருந்தால் வெளியேறித்தான் போவார்கள் ஏன்னு சொன்னால் இந்த வீட்டுக்குள்ள குறைந்த தொகை மக்கள் தான் பயணிப்பார்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருந்து முற்று முழுதாக வெளியேறி போனால் கூட ஆச்சரியப்படுறதுக்கு எங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை அப்போ இந்த வீடு அப்படியே இங்கே வரும் இங்கே கட்டப்பட்ட வீடு இதுக்குள்ள நிரப்பு வினம் முப்பத்து முக்கு கோடி தேவர்கள்னு சொல்லி இருக்கிறவையே இதுக்குள்ளே நிரப்பி கொண்டு இந்த வீடு பிறகு இங்கே வரும் ஆனால் இந்த முப்பத்து முக்கு கோடி தேவர்கள் கூட ஒரே நேரத்தில் இதுக்குள்ள வர மாட்டினோம் இங்கே போய் இந்த தந்தையை சந்தித்து கொண்டு இந்த தந்தை கட்டின வீட்டில் இருந்து எடு எழும்பி போய் இங்கே இந்த ஆத்மாவின் தந்தையை சந்தித்து கொண்டு இங்கே படிப்படியாக வருகினோம் படிப்படியாக தான் வருகினோம் அப்போ இதில் கொஞ்சம் மக்கள் தொகை இருப்பினோம் ஒரு இந்த உலகத்தை அழிய விடக்கூடாதுன்றதுக்காக ஒரு உலகத்தில் ஒரு யுத்தமோ இல்லை ஒரு பிரளயமோ ஒரு இயற்கை அழிவோ ஏதோ ஒன்று நடந்து போயிருக்கணும் ஒரு கொஞ்சம் மக்கள் கடைசி நேரத்தில் ஒரு கொஞ்சம் மக்கள் தொகையால் தக் மக்கள் தொகையில் இருந்து இங்கே புறப்படுக்கும் யார் புறப்பாருன்னா கிருஷ்ணர் புறப்பார் கிருஷ்ணருக்கு ஜோடியாக பிறகு ராதை பெறுவா இதுதான் அந்த முதல் ராஜா ராணி ஆட்சியாக கிருஷ்ணரும் ராதையும் பெறுவினம் அவர்கள் வளர்ந்து முடிசூடுற காலத்தில் அப்போது இந்த வீட்டுக்கு அவ்வளவு மகிமை இது நாங்கள் தெரியாததால் எங்களுக்குள்ள முரண்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் அரசியல் என்றது ஒரு ஞானம் அது அது விஞ்ஞானம் இல்லை அரசியல் வந்து விஞ்ஞானம் இல்லை அரசியல் என்பது ஞானம் அந்த ஞானம் புறக்க வேணும் அது இதுக்குள்ள புறக்கும் மக்களுக்கு இந்த காலப்பகுதிக்குள்ள புறக்கும் அது இந்த உலகத்தில் எங்கே இருந்தாலும் புறக்கும் சிவபெருமான் அதை செய்வார் இந்த தந்தை அதை செய்து இந்த தந்தையின் வீட்டை உடைய விடாமல் காப்பாற்றி கொண்டு வந்து இங்கே எடுப்பார் இன்றைக்கு இந்த நினைவாக கிறிஸ்தவர்கள் கூட சொல்லுகின்றார்கள் சபை திருச்சபைகள் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்று சொல்லி எங்கே எடுத்துக்கொள்ளப்படும் பரலோகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்று சொல்லி நாங்கள் வீடு என்று கட்டி வைத்திருக்கிறோம் தமிழாக்கள் தமிழர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் பைபிளில் இருக்கு பைபிளில் வாசிக்கக்குள்ள சொல்லுவார் திருச்சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும் காலம் பரலோகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் காலம் அப்படிலாம் சொல்லுகிறார்கள் இதுதான் இந்த வீட்டின்ற மகிமை ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் ஒவ்வொரு சொல்லுக்கு பின்னாலும் ஒவ்வொரு நடைமுறைக்கு பின்னாலும் அர்த்தம் இருக்கின்றது ஆன்மீகம் இருக்கின்றது அதை நாங்கள் தெரிந்து கொள்வதில்லை ஆன்மீகம் இப்போ ஒரு மனிதன் நான் இப்போ சொல்கிற மாதிரி ஒரு மனிதனுக்கு ரெண்டும் தெரிய வரும் விளக்கன் இடக்கண் ரெண்டும் எங்களுக்கு முக்கியம் விளக்கன் ஆன்மீகம் சொன்னால் இடக்கண் அரசியலாக இருக்க வரும் இந்த ஆன்மீகம்தான் மாறி அரசியலாகுது இது விகாரமற்றது இது விகாரம் நிறைந்தது இது பேசாமல் இருக்கிற கண் இது பேசிக்கொண்டிருக்கிற கண் அப்படி இந்த நிறைய ஆன்மீக தகவல்கள் இருக்கிறது ரகசியங்கள் இருக்கிறது பிரச்சனை இல்லை இந்த வடபகுதியில் இலங்கையில் வடக்கில் தந்தை செல்வநாயகம் ஐயா அவர்களால் கட்டப்பட்ட வீட்டுக்குள் இருக்க முடியாதவர்கள் வெளியேறி போகிறதுல ஒருத்தருக்குமே ஒன்றும் வரப்போகிறதில்ல இந்த வீட்டில் பயணிக்கிறதுக்கு முருகனாக நீங்கள் மாற வேணும் எல்லாத்தையும் திறந்து இதுக்குள்ளே பயணிக்க வேணும் பயணிக்க முடியாட்டிக்கு இந்த உலகத்தில் பல தேசங்களில் அது தயார்படுத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது இந்த வீடு இங்கே எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு புற இங்கே இறங்கி வரும் இப்படி நிறைய கதைகள் நான் சொல்கிறதுக்கு என்னிடம் 
இருக்கிறது நான் தொடர்ந்து எல்லாம் சொல்ல விரும்புகின்றேன் நன்றி வணக்கம்